Hello các nhà, xin chào mừng các nhà đang quay lại kênh video của mình nha Hôm nay mình sẽ cho các nhà cách nấu nước dùng bò nâu Loại nước dùng được sử dụng rất nhiều trong chế biến cái món ăn Âu các bạn Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái món ăn Âu sẽ dự sử dụng nước dùng này Giờ chúng ta sẽ nấu nước dùng trứng nha các bạn Về nguyên liệu nấu nước dùng sẽ có một ký xương bò nha các bạn Nó sử dụng, các bạn nên dùng ống, ống bò càng tốt nha Nó có tủy sẽ thơm Hành tay cũng sẽ sử dụng 300 đăng các bạn cà rốt là 150 g, cần tay cũng vậy, bằng cà rốt là 150 g luôn. Về tomato bát chúng ta sẽ có sử dụng là 150 đến 200 g các bạn. Đồ ba chúng sẽ sử dụng là 100 đến 120 ml nha. Rồi. Nước chúng ta sẽ nấu là 4 đến 5 lít nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cái loại đau củ đau củ vào cái khay các bạn à, hành tây cà rốt hành tây nè còn à, ống vào chúng sẽ nướng lên sau đó chúng ta chết tô mô tô bát vào để mình khi nướng lên sẽ tạo màu sắc rất là đẹp và tạo mùi hương rất là mạnh luôn à, phải nướng trước rồi sau đó mình mới à, nấu cho các bạn cà rốt hành tây với à, hành tây các bạn nhớ cắt nhỏ thôi nha Đó. mình chảy đều trên đến khay luôn nước dùng nó sẽ nấu từ 4 5 lít cho mình sẽ nấu liêu 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 rửa ra nha ừ. thì khi nấu xong cho sẽ hưu được cả 2 đến lít các bạn đó là 5 phần trăm còn lại đó phần đổi lại đó về ống heo thì mình sẽ sử dụng cái ống bờ bò sử dụng cái ống bò các bạn tại vì cái ống bò sẽ có tỷ khi nấu cái nước nó ngọt và thơm luôn thơm mùi bò rất là nồng nàn nồng nàn luôn các bạn đúng nghĩa luôn đó. thơm lắm rất sâu mùi luôn về ống bò chúng ta phải nướng nha nướng lên để à, cái khi mà mình nấu á, sẽ tiết ra chất nhanh hơn mà khi mình nướng á, thì cái chất ngọt á, nó sẽ đẩy ra rất là nhanh đó. thì cái công thức đẹp của áp dụng để mình nấu cái món liên quan tới bò như bún bò huế mà cũng phải nướng nha nướng là ống hình bò cái ống bò do do là chất rất là nhiều ống heo cũng vậy đó. các bạn nên nướng trước nếu như các gia vị mình có hay rang á, đó là một tạnh dạ nhiệt trước á. Đó, nó tạo mùi rất là nồng nàn thì xương cũng vậy phải như vậy chứ để khi mà nấu sẽ ra cái phần tăng cái thời gian mà mình nấu để giảm bớt cái nguyên liệu điện điện ga như vậy giờ chúng ta tiếp tục nha sau khi đã nướng xong ống bò thì chúng ta sẽ bắt đầu <cười> mình chiếc cái uh, tomato bát vào nha ống bò sau khi nướng các bạn nhớ rửa sạch nha các bạn ơi rửa sạch đó, tức là bỏ những cái vệt đen đi đó nó sẽ tạo mùi hăng hăng rất khó chịu nên ta bỏ mấy cái vệt đen cho cháy đó Rồi sau đó mình cho vào chế tomato bát xung quanh cái cục xương ống bò nha 
Đó, một chiếc uh, sau mình sử dụng là 150 đến 200 gram tôm uh, tánh mình có mình chế lên nha các bạn. Đó. Chiếc này ống bò này đó, thì tạo cái mùi uh, thơm chua chua dịu dịu của tôm tánh. Rồi thứ hai là tạo cái màu được màu nâu á, màu, màu rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, sau khi mình đã chế xong hết thì các bạn à, chuẩn bị cho lò nướng nha Trước đó thì mình sẽ mở lò nướng sẵn ở nhiệt độ 250 độ luôn các bạn Để khi mình cho vào mình nướng thôi Thì các bạn à, nướng cái này trong thời gian cỡ từ 30 phút đến 40 phút nha Thời gian đó để cho mình sẽ làm chín cái hành tây mình nướng thành tây cà rốt á à, Với cần tây nó chín luôn Làm mùi thơm rất là thơm rồi xương trong cái gì nó bắt đầu nó tạo độ nóng kịch dính chung với cái cà chua tôm ươm bát nè nó màu rất là đẹp khi mình nấu sẽ rất là thơm rồi bây giờ mình chuẩn bị cho vào khay vào lò nướng với các bạn rồi đó mình cho vào lò nướng nha nếu bạn nào không có lò nướng điện thì có thể sử dụng lò nướng hay mà than thì mình không biết có được không tại vì nó phải giữ được cái nhiệt độ đủ độ đó nó mới đủ nhiệt để mà nó tạo mùi hương cái nguyên liệu dây tạo mùi thì sẽ có lá thiên cho khôi các bạn là một gram nha rồi lá basic việt quế sẽ cho từ khoảng một hai lá rồi tiêu mình sẽ sử dụng là một cái hai gram nhưng thương sử dụng một gram các bạn nò tay mình sẽ sử dụng ba đến bốn cộng các bạn đó đây mình để đấy ra tạo mùi đó các bạn à, tất cả mình sẽ cho vào cái uh, cái gọi là túi đựng vải hoặc là các bạn có cái bạn sử dụng cái uh, đồ đựng inox như của mình đó, tiện gọn luôn nhét vào và mình sẽ uh, cho vào rồi nấu luôn các bạn cái nguyên liệu này á, sẽ tạo mùi hương rất là nồng nàn luôn các bạn đó. tại vì cái và cái mùi thơm của bò thì sẽ cần thêm những cái mùi để tạo gia vị những mùi này thì nếu các bạn nào muốn âu sẽ có biết sẽ có hai loại là có là tạo mùi các khử mùi đó đây mình chịu tạo mùi đó các bạn còn những nguyên liệu cũ hồi nãy á, là như, kiểu như nó vừa khử mùi mà nó vừa à, tạo mùi thơm luôn tay cà rốt cần tay đó <cười> rồi tiếp tục nha các bạn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lấy uh, cái phần mình đã nướng nãy đó ở cái phần uh, xương nè cà chua đó các bạn thấy đẹp không nó à, nóng xong nửa tiếng xong cái nồi đó bình hình thấy không cà chua đã được tạo lên màu rất là đẹp rau củ cũng nó chín luôn rồi bây giờ mình sẽ cho cái nguyên liệu trên và mình bắt đầu xào nha các bạn xào với rượu vang đỏ đó. đỏ sẽ tác động vào xương á để đẩy các chất ngọt và các cà chua á tan hòa tan vào nhau để lát mình nấu sẽ rất là đẹp màu và rất là thơm mình cho các nguyên liệu trên vào chảo nha các bạn cho cái xương ống bò vào trước đó mình tụi mình cho rau củ còn lại vào
tiếp trong khi chơi hết thì bắt đầu mình cho cái rượu vang đỏ vào nha các bạn mình sẽ cho là khoảng trăm đến trăm hai mươi ml nha các bạn đó bây giờ bắt đầu mình nấu lên bắt đầu mình gia nhiệt thôi cho các uh, tomatoes nó tan lên với rượu nha các bạn đó. chứ nó mình nấu nó sẽ lên màu lâu nếu mình không có gia nhiệt về mình uh, sử dụng phương pháp này trước đó mình vừa ép chảo mà vừa những như xào lên đó các bạn đó, cho nó đủ thấm vào rau củ và xương các bạn rất là thơm mùi đủ vang luôn tuyệt vời các bạn đó các bạn thấy không đó sau khi mình đổ nó nóng rồi đó mình, mình xào tới lúa bắt đầu nó là mùi thơm rất là đẹp rất là nồng nhẹt luôn các bạn tuyệt vời luôn các bạn. thì cái nước dùng này rất quan trọng cái này mình sẽ nấu các món bò nữa bò dùng sử dụng nước dùng này để tạo cái mùi nước sốt nền nó rất là ngon các bạn nấu nước sốt này mà nước dùng càng thấm thì khi làm nước sốt sẽ rất là ngon còn nếu các bạn nấu nước dùng này lỏng thì khi nấu nước sốt sẽ không được ngon các bạn nha các bạn lưu ý nha tiếp theo mình sẽ bắt nồi nước lên bắt đầu mình sẽ cho cái nguyên liệu trên và bắt đầu mình nấu các bạn ơi Đó, mình sẽ nấu từ 4 lít xuống còn 2 lít nước dùng nha cho các nguyên liệu trên vào nồi hết đó, rau củ xương này đó. cuối cùng là mình cho hai túi như vậy và bắt đầu nấu thôi nấu này các bạn nếu giữ khó thì có thể uh, nấu khoảng tám đến mười tiếng nha đó. nấu rửa nhỏ nhỏ riêu thôi nó tám mươi tiếng sẽ ra đủ hoàn toàn được cái cái, cái, cái phần mà nước ngọt trong cái xương á còn nếu các bạn nào mà không thời gian hay nấu từ 6 tiếng 8 tiếng được đó, nhưng mà nó chưa là được hết rồi nó chỉ là khoảng 7 phần trăm thôi đó các bạn lưu ý nha bò phải là 8 12 tiếng còn heo thì ngắn hơn khoảng 6 8 tiếng đổ lại thôi gà hả hơn gà khoảng 20 tiếng cá thì khoảng nửa tiếng lên tiếng đó các bạn lưu ý nha đó, sau khi mình nấu bắt đầu từ 3 4 tiếng đầu rồi đó thì chiếc mắt không phải bọt chứ các bạn đó, không bọt chứ thì cái này mình nấu sao được khoảng cỡ 15 phút bắt đầu nó sôi đó Còn thì mình sẽ hết bọt thì hết bọt này thì cũng giống như cái bài mình chỉ các bạn làm nấu nước dùng gà trong đó, đó khi đợi nước sôi hoàn toàn các bạn hãy hết nha đó là bọt đâu hết cái đó mình không có lùa bọt nhiều nha sẽ làm bể bọt nước nước sẽ bị đục các bạn và các bạn hớt bọt thì sẽ mình sẽ từng muỗng cái chén nước nha để mình hớt thì nó sẽ cái muối sẽ bị dơ nên sẽ mình sẽ dùng một cái chén nước để mình hớt bọt như đó thì cái muối nó sạch sẽ hơn các bạn lưu ý nha rồi sau khi hớt xong thì hớt bọt hết thì trong vòng khoảng cả một tiếng sau thì nước sẽ bắt đầu riêu lại thì không hấp bọt các bạn để khoảng cỡ bốn năm tiếng còn lại đó là nó sẽ đút nước xuống ừ, ok nha các bạn nói chung sẽ được phân nửa nước còn lại là nước dùng các bạn các bạn nếu bác chỉ cần để lửa nhỏ hơn riêu, riêu thôi rồi. Rồi, sau thời gian mình nấu các bạn còn hai đít thêm hết nước nữa nguội lại đó rồi, nước rất là đẹp nha nước bây giờ mình chắc là chuẩn luôn các bạn sử dụng nó có thêm linh thương và vào cùng với bò và rau củ luôn rất là đặc trưng của món bò nâu này thì sau này mình sẽ sử dụng các bạn vài món liên quan tới cái nước dùng này nha đó mà rất đẹp ha đó, các bạn thấy không sau này cái này cũng sẽ thể do sử dụng nấu cái nước sốt để bị clan hay các bạn rồi đơn giản lắm thấy không các bạn cứ thực hiện như theo từng bước của mình nha các bác cứ hỏi mình nha các bạn hẹn các bạn ở những bài nấu ăn sau nha bye bye